దృశ్య కావ్యం సినిమా ద్వారా నేను హీరోగా పరిచయం కాకపోతున్నాను నా పేరు రామ్ కార్తిక్ మా చేతిన మీ అందరి ముందుకు వస్తున్నాం అండి ప్లీజ్ డూ లవ్ సపోర్ట్ అండ్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ డూ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ దృశ్య కావ్యం చూడడానికి ఎంత క్లాసిక్ ఉందో లైక్ వినడానికి కూడా అంతే క్లాసికల్గా ఉంటుందండి ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ ప్రాణ కమ్నాకర్ గారు చాలా బాగా ఇచ్చారు ఐఎమ్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ టు బీ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే దృశ్య కావ్యం టైటిల్ మాకు చాలా బాధ్యతలు పెంచేసాయండి ముఖ్యంగా ఎలా చూసుకున్నా ఇట్ వాజ్ లైక్ యూనో సర్ కానీ లేకపోతే మాకు యాజ్ అ ఆర్టిస్ట్ కానీ లేకపోతే టెక్నీషియన్స్ కానీ దృశ్య కావ్యం అనగానే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయి దాని ద్వారా మాకు ఏంటంటే బాధ్యతలు కూడా ఇంకా పెరిగాయండి సో మేము చాలా కష్టపడి ఇష్టపడి చేసామండి సో రామకృష్ణ గారి డైరెక్షన్లో ఇది దృశ్య కావ్యం చేస్తానండి సో వెరీ మచ్ హ్యాపీ అండ్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మార్చ్ ఎయిటీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది సో యూ బై ఏ సర్టిఫికేట్తో సెన్సార్ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యారు దాదాపుగా కర్ణాటక నార్త్ అండ్ తెలంగాణ ఏపీ ఏరియాల్లో ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ కాబోతుందండి ఇది కూడా మాకు వచ్చిన బిజినెస్ రెస్పాన్స్ సో మాలో చాలా ధైర్యాన్ని పెంచింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్కెట్లో దృశ్య కావ్యం ప్రజెంట్ ఫుల్ క్రేజీ నేమ్ మార్కెట్లో సో ఫస్ట్ ఎగ్జిబిటర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు మ్యాక్సిమం మేమే పుష్యని ఫిలిం మేకర్స్ ద్వారా రిలీజ్కి సిద్ధం అవుతున్నాం ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ వన్ థియేటర్స్లో గ్రాండ్ రిలీజ్ అవుతుంది మార్చ్ ఎయిటీన్త్ సో ఇప్పటి వరకు ఈ దృశ్య కావ్యం టైటిల్ని మీరు ప్రతి ఒక్కరి మీ మీడియా ద్వారా అందించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సో మీ ద్వారా ఇది ప్రజల్లోకి చాలా త్వరగా వెళ్ళిపోయింది మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే ఈ దృశ్య కావ్య మూవీ సస్పెన్స్తో ఎండ్ వరకు ఎండ్ టైటిల్ వరకు ఆల్మోస్ట్ సస్పెన్స్తో కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ సో ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ ఇందులో దాదాపుగా ఇప్పటి వరకు మేము ట్రైలర్స్లో ఎక్కడ రిలీజ్ చేయని అంశం కూడా ఇందులో ఉంది దట్ ఈస్ కాల్ హార్ట్ టచ్చింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పటివరకు ఎక్కడ రిలీజ్ అవ్వలేదు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్త్ మార్నింగ్ షో తోటి క్లియర్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి బాగా నచ్చేలాగా తీసిన చిత్రం టైటిల్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో మూవీ కూడా అంతకన్నా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఇది అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ దృశ్య కావ్యం టైటిల్ పెట్టిన రోజునే ఈ సబ్జెక్ట్ స్టోరీ ఆల్మోస్ట్ హీరో ఆఫ్ ద మూవీ ఇందులో ముఖ్యంగా మన ప్రాణం కమలాకర్ గారు బాగా సబ్జెక్టుకి దగ్గరయ్యారు కనెక్ట్ అయ్యి కనెక్ట్ అయ్యి తన హృదయంతో తన ఊపిరి ద్వారా ఫ్లూట్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ అలాగే ఒక హర్రర్ మూవీకి ఆయన ఇంకా ఒక ఇద్దరిని అంటే ఇటీవల కాంచన లాంటి సినిమాలు చేసిన మూవీ డైరెక్టర్స్తో కూర్చొని చాలా అద్భుతంగా లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో అంటే రొటీన్గా వస్తున్న ఎఫెక్ట్స్ కట్ అండ్ పేస్ట్ సిస్టంలో కాకుండా ఆయన ప్రతి సీన్ని ప్రతి ఒక్కరు హృదయాలకు అత్తుకుపోయేలాగా ఆయన ఆర్ఆర్ ఇవ్వటం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఇది స్వయంగా నేను చెన్నైలో రీ రికార్డింగ్లో చూశానండి ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్ ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ టేక్స్ తీసుకుంటే లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో ఒక అద్భుతమైన సంగీతాన్ని ఈ చిత్రం ద్వారా అందించారు సో ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ